Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia, pero además también te invito a que actives la campana de notificaciones para los nuevos videos, ahora sí, comencemos. Y la hermosa actriz Marjorie de Sousa nos cuenta cómo tuvo que quitarse sus implantes mamarios ya que estaba sufriendo de muchos problemas de salud. A continuación, ella misma lo relata para poder ayudar a más mujeres. Veamos a continuación. Decidí explantarme con un médico muy reconocido que se está dedicando a explantar a muchas pacientes que han presentado síntomas eh, por tener implantes. Me siento muy feliz de haber tomado esta decisión. La verdad no lo hacía por miedo. Ahorita les hablo con el corazón y les quiero decir que si hay algo que te está sen haciendo sentir incómoda, que si hay algo que te está dando una alerta en tu cuerpo, haz de caso, escúchalo. Eh, <coughs> en cuanto me hice estos, mis exámenes de cada año, porque siempre estaba muy atenta a, 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 a mis senos, Detectaron esto, gracias a Dios no, no era nada malo, pero sí tenía que tomar en cuenta que me tenía que hacer un cambio rápidamente. Y pues la mayoría me ofrecía ponerme implantes nuevamente y yo no quería eso. Me siento mucho más activa, me siento con mucho más ánimo, me siento... Lo más importante de todo es que desde que me las quité, no se me han vuelto a hinchar mis pies, que era lo que yo no entendía por qué me pasaba esto los tobillos y pues ahí les muestro más o menos un poco con material que les di de apoyo muchas de estas reacciones que no entendía inflamatorias por qué me estaba pasando esto hasta que empecé a escuchar y ver a muchas compañeras que hablaban de este tema y pues decidí dar el paso y de verdad no me arrepiento para nada háganlo Inflamación de mi cara ya era semanal. En menos de un mes, este ojo completamente cerrado, pegado. El cuello era una cosa espantosa, como, como si te, no sé, como si me hubiera dado una intoxicación. Pero no podía ni bajar el cuello de, del ardor, la picazón que traía. Eh, tenía temas respiratorios continuos, me la pasaba enferma, cada rato me daba gripe. 